ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரவையை வச்சு ரொம்பவே சாஃப்டான டேஸ்டான ஸ்பாஞ்சியான கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரவா கேக் செய்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துருக்காங்க இந்த ரவையை நம்ம மிக்சி ஜார்க்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வறுக்காத பச்சை ரவையை எடுத்துக்கோங்க ரவையை நான் அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் நல்லா மாவு மாதிரி நைஸாக அரைப்பட்டுருக்குது இதை மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கலாம் இந்த ரவையை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு கப்பு ரவைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு கப்பு பாலை சேர்த்துட்டு நான் கலந்துட்டேங்க பாருங்கள் நல்லா திக்காக இறுகி வருது இதை நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற விடணும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ரவை ஊறுறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம பட்டர் மில்க் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பட்டர் மில்க் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் அரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்துருங்க கலந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டா போதும் நமக்கு பட்டர் மில்க் ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் பட்டர் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் திரு திரியாக கிளம்பி வரும் இதை நாம் ரெடி பண்ண ரவையில் சேர்க்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ரவை இப்போ அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா மாவு மாதிரி இப்போ நாம் இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்துருக்கேன் நெய்யை நல்லா உருக்கிட்டு ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கடலை எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் சேர்க்காதீங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய்யை நான் அதில் சேர்த்து விட்டுறேன் நாம் ரெடி பண்ணி வச்ச இந்த பட்டர் மில்க்கு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நெய் பட்டர் மில்க் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா லூஸாக இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துடலாம் கோதுமை மாவை நம்ம அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சளிக்கிற கரண்டி வச்சு சளிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதையும் சேர்த்துடலாம் இதை அப்படியே சளிச்சு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கட்டி தட்டாது கோதுமை மாவு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையுமே நான் சளிச்சுட்டு சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு நின்றுச்சுன்னா அதை எடுத்து போட்டுடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருந்தோம் அதனால் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே ஒரே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒன்றரை கப்பு சர்க்கரை அளந்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டேங்க ரொம்ப திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கப் அளவு பால் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கப்பு பாலில் கால் கப்பு தாங்க சேர்த்துருக்கேன் கால் கப்பே நமக்கு போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போகிறோம் நமக்கு கேக் பேட்டர் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எடுத்து இப்படி ஊற்றுனா அப்படியே உடனே விட்டு விட்டு ஊற்றுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கா மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம் சர்க்கரைலாம் சேர்த்துருக்கோம் சர்க்கரை நல்லா கரையணும் அதுக்காக அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம் சர்க்கரை சேர்த்து அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருந்தனா நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது நான் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போ நம்ம இந்த கேக்கை பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து கடாய் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் பேன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க இந்த கடாய் உள்ள நான் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன் பட்டர் பேப்பரில் நான் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இந்த பட்டர் பேப்பரை இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் போட்டால் நமக்கு கேக் எடுக்கும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சேர்க்குறேன் உங்கள் கிட்டே பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா வெறுமனே ஆயில் இல்லை நெய் தடவிட்டு கூட நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேட்டர் எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம் கேக் பேட்டரை நான் கடாயில் ஊற்றிட்டேங்க கொஞ்சமாக ட்யூட்டி
இப்ப நம்ம பிளேட் போட்டு தான் மூட போறோம் நம்ம இத லிட் போட்டு மூட போறது இல்ல லிட் போட்டா அதுல ஹோல்ஸ் இருக்கும் நமக்கு ஸ்டீம் வெளிய போயிட்டே இருக்கும் அதனால பிளேட் நல்லா டைட்டா இருக்கிற பிளேட் போடுங்க இல்ல இந்த மாதிரி சாதாரண பிளேட் கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு மேல நல்லா வெயிட் வச்சிருங்க நான் இடிக்கிற உரல் தான் வைக்கிறேன் அடுப்பு சிம்ல வச்சிட்டு நாற்பது நிமிஷம் வைங்க கேக் ரெடி ஆயிடும் கேக்கு நான் நாற்பது நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க அடுப்பு சிம்ல வச்சு தான் நான் வேக வச்சேன் வெந்துருச்சா இல்லையா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கத்திய வச்சு குத்தி பாருங்க பாருங்க கத்தியில ஒட்டவே இல்ல கத்தியில ஒட்டாம வந்தா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் கத்தியில ஒட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல பத்து நிமிஷம் நீங்க வேக விட்டுக்கலாம் இப்ப நான் இந்த பேனை கீழே இறக்கிறேன் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் கேக்கு நல்லா ஆற விட்டுட்டு நான் பேன்ல இருந்து பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டேங்க நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு பாருங்க நான் பீஸ் கட் பண்ணிருக்கேன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க உள்ளெல்லாம் நல்லா கலர் மாறல நல்லா ஒயிட் கலர்ல இருக்கு நல்லா சூப்பரா நல்லா ஸ்பாஞ்சியா சாஃப்டா ரெடி ஆயிருக்குங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ரவைய வச்சு தான் நம்ம இந்த கேக்கை ரெடி பண்ணிருக்கோம் இதுக்காக ரொம்ப செலவுலாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க எல்லாமே வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குட்டீஸ்க்கு நம்ம கையாலே நம்ம கேக் செஞ்சு கொடுத்தா சந்தோஷமா சாப்பிடுவாங்க கடையில போயிட்டு காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கறது அவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்காது நீங்களும் இதே மாதிரி ரவா கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை ட்ரை பண்றதுக்காக நான் கடாய் மட்டும்தான் பயன்படுத்திருக்கேன் அவன் குக்கர் தயிர் பட்டர் இந்த மாதிரி எந்த பொருளுமே நான் யூஸ் பண்ணலங்க ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சிம்பிளா இந்த கேக்கை ரெடி பண்ணலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி ரவா கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ரொம்பவே டேஸ்டான ஸ்பாஞ்சியான ரவா கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓபன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்